A ver, vamos a ir rapidísimo con el chato, <risa> con Juan Carlos Ibarrarán, que esta mañana estuvo ahí en la conferencia de prensa justamente del Abierto de Acapulco y está con Álvaro Falla, que es el director del torneo. Muchas gracias por estos minutitos, chato Álvaro, muy buenos días. Preguntarles rápidamente, creo que este Abierto eh, de Acapulco va a ser evidentemente especial, muy especial por, por lo que sucedió eh, el año pasado. Y, y preguntarte, Álvaro, ¿qué, qué, qué, o sea, mucha gente yo creo que tiene la duda de... ¿Qué pasó con los estadios? ¿Cómo se va a jugar? Eh, explícanos un poquito pues, esta edición para este torneo. Creo que... Creo que no se y, y anunciar hoy eh, pues que el torneo va por muy buen camino. Vamos a estar, eh, por supuesto, revestidos de una solidaridad que esperamos eh, nos acompañen todos con... Con su asistencia va a ser un grano de arena importante que sumados va a ayudar a la reconstrucción de, de Acapulco. Eh, y pues decirles que el estadio y el torneo van a estar al 120%. Estamos eh, en un momento en el que nos alegra mucho ver la evolución que ha habido y, y saber que el torneo y pues todo el venue va a estar en todas las condiciones que se requieren para recibirlos como siempre en las calidades de, de los torneos que realizamos. Oigan, por cierto, comentarles, eh, Mariana, compañeros, eh, nos enseñaron videos y fotos de cómo están quedando los estadios, cambiarán de color, están increíbles. En verdad, un gran esfuerzo por parte de, de Álvaro de Mextenis para que se lleve a cabo este, este torneo internacional que, que, bueno, que, que llena de ilusión a los mexicanos y hoy más que nunca llena de orgullo por el trabajo de todos los mexicanos que están haciendo posible todo esto, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Sí, así es. Ha sido una tarea muy fuerte, muy ardua, eh, de mucha incertidumbre en algunos momentos, pero que siendo, como bien decía, hace un torneo de la, de la relevancia que tiene para Latinoamérica, pues fue muy importante imprimirle mucha, mucho esfuerzo, mucha energía, mucho trabajo y poder ofrecer hoy eh, lo que van a ver como, como un torneo renovado, reconstruido y listo para recibirlos a todos. Los escucha por si quieren hacerle alguna pregunta. Hola Álvaro, buenos días. TV. Eh, dos preguntitas. Una, eh, sabemos lo que sucedió en Acapulco. Mucha gente, a pesar de que ya sabemos que está retomando el ritmo en cuanto a visitantes Acapulco, ¿Llegó a tener un daño importante la infraestructura que están utilizando ya para el abierto? ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción? Y también para que la gente sepa que ya está totalmente todo en orden. Y también para la gente que se quiere animar a ir, ¿qué, boletaje, cuánt, ¿qué cantidad de boletaje se va a abrir al público y de las mayores figuras que van a estar eh, presentes en el abierto? ¿Cuántos boletos están disponibles y cuánto fue el daño que, que ocasionó este huracán? Bueno, el daño, el daño es inmenso. Todos tuvimos eh, imágenes y una visión muy compleja de lo que estaba sucediendo en Acapulco y, y pues sin duda eso nos afectó en el, las instalaciones del torneo de manera importante. Eh, hemos estado trabajando de la mano del mundo imperial desde el primer día y afortunadamente vamos a estar listos y reconstruidos en todo lo que tiene que ver con las instalaciones del del torneo eh, para atenderlos y recibirlos como siempre en los niveles que estamos acostumbrados. Eh, boletos hay seguramente, si llaman a nuestra taquilla van a, van a tener opciones y afortunadamente también tenemos un servicio de concierge eh, que puede ayudar a algunos de los fans que necesiten hotel o, o donde hospedarse a ubicarse y a conseguir esta, esta, estas opciones que tenemos afortunadamente hoy por hoy eh, de hotelería, ¿no? Perfecto, Chato Álvaro, muchísimas gracias y pues sí, recordarle a toda la gente pues lo importante que ha sido a lo largo de los años este gran torneo que ha tenido a los mejores tenistas del mundo reunidos en Acapulco y tiene una magia muy especial, no por nada creo que todos los tenistas cada que van a Acapulco se sienten muy acogidos y es un gran torneo, así que le deseamos todo el éxito del mundo y pues vamos a estar muy cerquita de, este, de esta edición del, del Abierto Mexicano. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias y los invitamos a que nos acompañen este año más que nunca. Claro. Como bien dicen, va a estar... Se perdió un poco.
lo que Álvaro bueno, quiso no, decir es que sí. Pero bueno, va a haber muchas figuras importantes sí, como en el siempre, abierto. ¿eh? Sí. La verdad es que el, el abierto de tenis es un gran evento, sí. eh, es muy divertido, si les gusta el tenis, sí, de verdad, sí. vayan, es increíble. En los y, estadios que, sí, que, que estaban... Y, y también estaba eh, viendo que el evento lo hicieron también eh, muy en parte como por la unión y el apoyo mm. hacia Acapulco por lo del huracán Otis. Entonces, el IR también estarías, estarías ayudando pues, a toda la comunidad claro. afectada, 